el presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista. No debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente debe representar a todos los mexicanos. El presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios. Desde luego que pensamos distintos. Esto es natural en una sociedad democrática. No puede haber un pensamiento único. Pensamos distintos, pero no hay motivos para que nadie se preocupe o se alarme con nuestro proyecto alternativo de nación. Además, no hay que imaginar cosas que no van a suceder. Nosotros no odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie. No inventaremos delitos. No daremos consignas al Poder Judicial o al Ministerio Público. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios y del derecho a disentir. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios. No vamos a actuar de esa manera. Además, la gran tarea de transformación del país requiere de tolerancia, de acuerdos, de concordia y sobre todo de no perder el tiempo en revanchas políticas porque la gente lo que exige en todas partes, en el norte, en el centro, en el sur del país, el pueblo de México lo que está demandando son resultados inmediatos y concretos para contar con empleo y vivir con tranquilidad, seguridad y bienestar.